tous. Euh, monsieur le maire qui est présent avec nous, Christian Bouvier, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, il va se présenter après. Voilà. Nous avons aussi, mesdames et messieurs, membres du conseil municipal qui sont présents avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Madame la directrice, donc euh, les parents connaissent, les élus, je vous les présente. Donc la EMB 77 était déjà créée et euh, un collectif de 50 parents se réunissait euh, sur tous les fronts pour pouvoir bâtir cette école. Donc recherche de locaux, de services com communication marketing pour la mise en place d'un site internet, etc. Euh, et puis bah, bien évidemment aussi les travaux euh, et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, euh, bah, en visitant euh, beaucoup de mairies, euh, en voyant beaucoup de maires également, nous avons eu la chance euh, de rencontrer euh, Monsieur le maire qui euh, a eu l'idée de nous présenter ce local qui à l'époque était utilisé par deux associations de Morsef. Et effectivement, bah, en le visitant, on s'est dit c'est l'endroit euh, parfait euh, pour euh, bah, déjà pour euh, la beauté du bâtiment, pour aussi euh, la chance qu'on ait d'avoir un grand point nature qui est quand même une des valeurs principales de notre école. Euh, et c'est pour ça, du coup, qu'on s'est installé. Donc, euh, fin d'année scolaire, euh, donc ça c'était en avril 2023. Le 17 juin, on avait la chance de pouvoir avoir les clés. Et là, on avait la chance, euh, en deux mois, de pouvoir tout réaliser. <rire> c'était le, le, le challenge. Et effectivement, là, euh, bah, on, a, on a eu la chance en fait, d'avoir des parents qui se sont énormément investis, des entreprises qui se sont énormément investies. Et je voudrais notamment citer euh, Jirénov, Elite Pro, Débarra, euh, euh, la société de Bruno, Olympio également. Et bien évidemment, tous les autres qui, à titre personnel et professionnel, se sont investis. Donc, euh, c'était vraiment un travail euh, général. Comme il y a un proverbe qui dit qu'individuellement, on est une goutte d'eau, mais tous ensemble, on est un océan et c'est vraiment ce qui s'est passé euh, parce que le 28 août, les éducateurs pouvaient avoir les salles prêtes pour pouvoir, eux, emménager leur salle de classe. Et le 4 septembre, eh ben, on a réussi à faire notre rentrée. Donc vraiment, autant les parents que l'équipe pédagogique ont eu beaucoup d'obstacles et ça n'a arrêté personne. Euh, on a avancé quoi qu'il arrivait. Donc inaugurer une école... Euh, c'est quand même un acte majeur pour l'avenir bah, d'une commune, d'une communauté aussi, parce que c'est ce qu'on est avec euh, l'association. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire un événement pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé ensemble pour euh, bah, ce résultat qui est vraiment magnifique. Et la vallée des Zoya, bah, c'est une nouvelle porte qui s'est ouverte pour quand même agir sur l'avenir de quelques 40 élèves pour le moment. Euh, et ça, c'est merveilleux. Euh, et du coup, aujourd'hui, 
bah, je vais laisser également la directrice <rire> faire son petit discours euh, pour que vous puissiez l'entendre, vu que je sais qu'elle l'aime énormément. Oui oui aujourd'hui, bien mérité pour les petits et pour les grands. Euh, cette aventure humaine, elle nous a amené à tous nous dépasser, à travailler dans l'urgence sans cesse et encore jusqu'au bout, là, jusqu'à ce matin. Euh, nous sommes tous fiers avec l'équipe du chemin qu'on a accompli, fiers d'avoir pu accueillir des enfants, quelles que soient leurs spécificités, des enfants qui se qui sont impliqués, qui ont évolué tous à leur rythme. Marie Montessori disait qu'il fallait aider l'enfant en fait à à libérer sa personnalité, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, en les mettant en contact avec un environnement adapté à leurs besoins. Donc euh, je voudrais dire merci à, aux enfants, déjà, euh, pour leur joie, pour leur implication, pour leur, pour leur travail. Euh, et de faire que chaque jour, je sais pourquoi je me lève, parce que c'est leur énergie qui fait que je suis là tous les jours. Merci aux parents, à tous les parents pour leur implication et leur soutien. Encore plus aux parents du bureau qui sont là derrière moi, beaucoup, voilà, qui me soutiennent. Voilà. Euh, des remerciements aux parents qui étaient là au début, euh, qui sont partis, il y en a qui sont revenus. Ouais, <rire> euh, merci à eux aussi. Euh, je voudrais aussi faire un merci très particulier à nous, à Nadej, parce que Nadej, elle est là tous les jours avec moi. Merci de votre accueil. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, on est dans une école active bilingue. Donc j'ai envisagé un instant de m'exprimer en anglais, mais I don't speak English very well, donc euh, j'y ai renoncé. Alors je voudrais d'abord vous dire que je suis sincèrement heureux d'être présent aujourd'hui, accompagné par une partie de l'équipe municipale pour l'inauguration officielle de cette école. Que de, que de chemin parcouru depuis notre première rencontre fin février 2023. Je me souviens avoir reçu une délégation de parents hyper mobilisés qui est venue nous présenter leur projet, comme l'a rappelé Nadège, afin que la structure qui existait à Crécy-la-Chapelle, le verger des Lisa qui fermait, puisse revivre dans, dans une autre commune. Nous avons été sensibles à cette mobilisation, à la forte implication des parents, et nous avons donc examiné ensemble les opportunités qui pouvaient se présenter sur notre territoire. Certaines hypothèses ont été écartées. Et lorsque nous avons fait visiter ce bâtiment, qui était, il faut le rappeler, déjà une école et que de nombreux habitants de Morcerre font fréquenter dans leur jeunesse, j'ai perçu tout de suite dans le regard de nos interlocutrices une lueur, un déclic 
et je les ai sentis sensibles à l'architecture, comme l'a rappelé Nadège, au potentiel du lieu, au charme de l'environnement avec son espace boisé derrière l'école. Donc après quelques réunions de travail successives et rapprochées dans le temps, la décision a été vite prise et un accord trouvé. Des travaux conséquents, vous verrez, de réhabilitation financés par l'association ont été lancés dès le mois de juin et se sont terminés juste à temps pour la rentrée de septembre. L'été a été chaud d'un point de vue climatique, mais il a été chaud aussi pour les entreprises et les familles qui se sont investies tout l'été pour que tout soit prêt le jour J. Un défi ambitieux qui a été relevé. Cette école fonctionne donc déjà depuis un an. Près de 40 enfants y ont été accueillis. Moi-même, j'ai eu l'occasion de venir les rencontrer, de dialoguer avec eux. C'est une, une expérience très, très, très chaleureuse. Et je suis aujourd'hui très heureux de les, de les croiser régulièrement dans les rues de Morserf. Hein Cette nouvelle école, elle participe un peu à l'objectif que nous avons de dynamiser un peu notre village. L'implantation de cette école est approuvée par l'immense majorité de la population. Je ne vous cacherai pas qu'il existe une certaine réticence de quelques foyers, hein. mais comme j'aime à le rappeler, il faut savoir faire passer l'intérêt général avant les intérêts individuels et se défaire des habitudes du passé. Je sais que... Je sais que de gros efforts ont été faits pour atténuer les quelques difficultés rencontrées et que ça se poursuivra. Il y aura toujours des efforts dans une école, il y a toujours des enfants qui jouent, il y a toujours des enfants qui s'éclatent pendant les récréations, des parents qui échangent en fin de journée, et ça me paraît normal. C'est la vie qui a repris dans un lieu endormi, il faut s'y habituer et surtout s'en réjouir. D'autant plus qu'avec la réussite de cette première année d'existence, on peut imaginer que ce succès en appellera d'autres et que la vallée des Oya pourra peut-être se développer dans le futur. J'adresse une nouvelle fois toutes mes félicitations pour cette superbe réalisation à l'ensemble de l'équipe dirigeante de l'association, à la directrice, aux enseignants et à tous les parents pour votre forte implication dans le fonctionnement de cette école. Merci à tous. Il parle, bien, il parle bien anglais, lui. Ah bah oui. <rire> euh, oh, oui, il y a une intégrée de l'équipe hein, en dernière minute, euh, après la rentrée. Je pense que l'ensemble des enfants qui sont présents ici euh, ont fait preuve de euh, des grandes admirations. Vraiment, quand on parle d'Europe, on voit des étoiles de l'Europe. De chacun des enfants, vraiment merci. C'est la part de Je te confie ma fille, 
l'année prochaine. <rire> pression. Tu mets la pression. Ouais, exactement. Non, vraiment, merci. Je sais que c'est très dur et je peux le dire à la famille de Florine et aux enfants de Florine qu'on sait que c'est très difficile parce que Florine, elle enchaîne les formations et qu'elle s'occupe de nos enfants tous les jours et qu'elle part euh, en formation loin dans la province et qu'elle va partir demain et qu'elle va passer tout l'été loin de sa famille. Et de la même façon, le bureau voulait vraiment te remercier pour son investissement. Donc on te remet un petit cadeau. On y va. Ah, ah, allez, allez, allez. À Julie et à la neige. Alors on sait que vous partez en vacances, donc on nous a dit pas trop de fleurs, bla bla bla, etc. Bien par contre, c'est bon, c'est bon. Merci les garçons. Il y a deux femmes, il y a deux femmes dans ce projet, deux femmes, deux mamans, deux mamans de deux filles, alors je me dis peut-être qu'il y a quelque chose euh, qui, voilà, qui ont fait un travail vraiment exceptionnel. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'heures qu'elles ont passées toutes les semaines, tous les jours, de manière complètement bénévole pour Nadège, parce que Nadège est, est membre du bureau, président de l'association, mais le fait de façon bénévole pour nos enfants. Et sans elle, sans elle, on n'aurait jamais, jamais réussi à faire ce qu'on a fait, sans sa motivation. Sans personne, on n'aurait jamais réussi. Et Julie, bah Julie, je, voilà, Julie, euh, Julie, je, Julie, voilà, je l'ai bien Julie, tous nos enfants sont complètement, euh, voilà, en admiration de la, voilà, de la même façon avec Julie. Et, euh, et Julie, bah aussi, on t'a fait un petit, un petit cadeau de la part du bureau. Mais Julie, Elle a assuré ce rôle, euh, tous les rôles possibles au sein de l'école. Donc 